வெல்கம் வியூவர்ஸ் அது அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி மூன்று மிச்சிகன் முப்பத்தி ஏழு வயதான புளோரன்ஸ் மற்றும் மார்க் தம்பதி அவங்களுடைய ஒன்பது மற்றும் ஏழு வயதான ரெண்டு சின்ன பசங்களை கூப்பிட்டு லேக் மிச்சிகன்ல இருக்கிற வாட்டர் வேல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வெக்கேஷனுக்கு போறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமுமே அவங்க இந்த மாதிரி வெக்கேஷன் போறது வழக்கம் அதே மாதிரி தான் இந்த வருஷமும் போயிருந்தாங்க அவங்களுடைய கேபின்ல செக் இன் பண்ணிட்டு ஜாலியா அவங்களுடைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அன்னைக்கு நைட்டு மார்க் தன்னுடைய ரெண்டு குட்டி பசங்களோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவருடைய ஒய்ஃப் ஆன அவங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே அசந்து தூங்கிடுறாரு இப்போ அடுத்த நாள் காலையில் எந்திரிக்கிறாரு டைம் அப்ப ஒரு ஏழு முப்பது மணி இருக்கும் ஆனா இன்னுமே அவருடைய ஒய்ஃப் புளோரன்ஸ் கேபினுக்கு வரல உடனடியா பயந்து போனவர் அந்த ரெசார்ட்டுடைய ஓனர்ஸ்க்கு கால் பண்ணி தன்னுடைய ஒய்ஃப் புளோரன்ஸ் பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவங்களோ இல்ல நாங்க பாக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புளோரன்ஸ தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தேடும் பொழுது அந்த கேபினுக்கு வெளியில் இருக்கிற லேக்ல புளோரன்ஸுடைய இறந்த உடல் ரத்த வெள்ளத்துல மிதந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்து அதிர்ச்சி அடைறாங்க எஸ்டிஐ தரமான இன்வெஸ்டிகேஷன் கேஸ் அப்படின்னு நம்ம சேனல்ல சில வீடியோஸ் சொல்லிருக்க இல்லையா அந்த கேசஸ்ல இந்த கேஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் கேஸா இருக்கும் பிகாஸ் இந்த கேஸ்ல போலீஸ் மற்றும் ஃபாரன்சிக் டீமுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த லெவல்ல இருக்கும் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையா மனிதனுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வச்சு அதாவது இம்யூனோ ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரியை யூஸ் பண்ணி இந்த கேஸ சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படியான ஒரு கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் உங்களுக்கு கிரைம் த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ்ட் அன்சால்வ்டு கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோடைய ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னடு கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க அதிர்ச்சி <laughs> போலீஸ் இப்ப இந்த கிரைம் சீனுக்கு வந்து பார்க்கும் போது புளோரன்ஸுடைய இறந்த உடல் லேக் உடைய போட் லான்ச்சுக்கு பக்கத்துல தான் மிதந்துட்டு இருந்திருக்கு ஆக்சுவலா அவங்க தங்கியிருந்த அந்த கேபினுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல வெளியில தான் இந்த போட் லான்ச் இருந்திருக்கு அந்த போட் லான்ச்சுக்கு பனிரெண்டு அடி மேல தான் ஒரு டெக் இருக்கு அந்த டெக் ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி சோ அங்க நின்னுட்டு அந்த லேக்க நல்லா வியூ பண்ண முடியும் போலீஸ் அந்த டெக்ல போய் பார்க்கும் பொழுது அந்த டெக்க சுத்தியுமே டெக் ரெயிலிங் அதாவது மரக்கட்டையாலான தடுப்பு வேலி மாதிரி இருந்திருக்கு அந்த தடுப்பு வேலிய நல்லா பார்க்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் உடஞ்சு போன மாதிரி இருந்திருக்கு
ஸோ அது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா வெளிய காத்து வாங்குறதுக்காக டெக்குக்கு வந்த புளோரன்ஸ் அந்த ரெயிலிங்ல அந்த மரக்கட்டையாலான தடுப்பு வேலி மேல உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்போ அது உடஞ்சு தவறி கீழே விழுந்த மாதிரி இருந்திருக்கு இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் அந்த ரெயிலிங் உடைய ஹைட்ட அளந்து பார்க்கும் பொழுது அது ரொம்பவே ஹைட் கம்மியா இருந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் அது மேல யாராவது உட்கார ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் இல்லாம ஈஸியா கீழே தடுமாறி விழுந்துருவாங்க அது மட்டும் இல்ல கரெக்டா அதே இடத்துல உடஞ்சிருந்த மரத்துண்டு யாரையாவது காவு வாங்கவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்திருக்கு இப்ப புளோரன்ஸோட உடல் ஆட்டாப்சி பண்றதுக்காக அனுப்பப்படுது அதுல அவங்களுடைய உடல்ல ட்ரக்ஸ் ஆல்கஹால் அப்படின்னு எதுவுமே இல்ல அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கப்படுது ஆனா அவங்களுடைய தலையில தான் ரொம்பவே பயங்கரமான பலமான அடிபட்டிருக்கு அப்படிங்கறது தெரியுது அவங்க இறந்ததற்கான காரணம் காஸ் ஆஃப் டெத் அது கிடையாது அவங்க இறந்ததற்கான காரணம் ட்ரோனிங் அதாவது அந்த லேக்ல தண்ணீர்ல மூழ்கி மூச்சு விட முடியாம தான் இறந்து போயிருக்காங்க ஓகே இப்ப புளோரன்ஸ் எப்படி அந்த டெக்கில் இருந்து கீழே விழுந்திருப்பாங்க ஒருவேளை அவங்களே அவங்களுடைய உயிரை எடுத்து ஒருவேளை ஒரு கட்டத்துல அந்த ரெயிலிங் மேல உட்கார்ந்துருக்கணும் அப்ப அது உடஞ்சதால தவறி கீழே விழுந்தவங்க கீழே போட்லான்ஸ் தரையில போய் மோதி இருக்கணும் ஓகே ஆனா அப்படி கீழே விழுந்த போட்லான்ஸ் உடைய தரையில விழுந்த அவங்களுடைய உடல் எப்படி தண்ணிக்குள்ள போச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி இருந்துச்சு இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக புளோரன்ஸ் உடைய கணவரான மார்க் பிரைவேட்டா ஒரு இண்டிபெண்டன் பாரன்சிக் ஆபீசரை அப்பாயின் பண்றாரு அவங்க கிரைம் சீனை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அஞ்சு டிஃபரெண்டான சினாரியோல கம்ப்யூட்டர் அனிமேஷனை பண்ணி பாக்குறாங்க அதோடைய கன்க்ளூசனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா புளோரன்ஸ் பனிரெண்டு அடி உயரத்துல டெக்ல இருந்து கீழே விழுந்திருக்காங்க சோ அப்படி கீழே விழுகும் பொழுது அந்த மொமெண்டம் ஆஃப் த ஃபால் பாயிண்ட் ஆஃப் இம்பாக்ட்ல இருந்து அப்படியே கேரி பண்ணி அதே மொமெண்டம்ல உருண்டு தண்ணீர்ல விழுந்திருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ அந்த பிரைவேட் பாரன்சிக் டீம் ஃபைனலா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்றாங்க ஆனா புளோரன்ஸ் உடைய உடலை அட்டாப்சி பண்ண மெடிக்கல் எக்ஸாமினர் இத கம்ப்ளீட்டா மறுத்தாரு சீஃப் மெடிக்கல் எக்ஸாமினர் எல் ஜே டிராகோவிக் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா முதல்ல மனிதருடைய உடல் பவுன்ஸ் ஆகாது இரண்டாவதா அப்படி தலையில பலமான அடி ஏற்பட்ட அவங்க கண்டிப்பா சுய நினைவை இழந்திருப்பாங்க சுய நினைவை இழந்து மயக்கம் போட்டவங்க தானா எந்திரிச்சு போய் தண்ணீர்ல விழுந்திருக்கவும் முடியாது இது எல்லாத்தையுமே விட கண்டிப்பா அவங்க உருண்டு போய் தண்ணீர்ல விழுந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான இன்னொரு காரணமும் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா புளோரன்ஸ் கீழ விழுந்த அந்த சிமெண்ட் தரையில ஒரு சூ சைஸுக்கு ரத்தம் தேங்கி இருந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்க சொல்ற மாதிரியே அந்த டெக்கில் இருந்து கீழே விழுகும் போது கீழே தரையில விழுந்து அதே மொமெண்டம்ல தண்ணிக்குள்ள விழுந்திருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி அந்த சிமெண்ட் தரையில அவ்வளவு ரத்தம் தேங்கி இருந்திருக்க முடியும் சோ அந்த சிமெண்ட் தரையில அவ்வளவு ரத்தம் தேங்கி இருந்திருக்குது அப்படின்னா புளோரன்ஸ் உடைய உடல் கண்டிப்பா அங்க ரொம்ப நேரம் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எவ்வளவு நேரம் புளோரன்ஸ் ரத்தம் வழிய அந்த சிமெண்ட் தரையில இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பாரன்சிக் மெடிக்கல் எக்ஸாமினர் டாக்டர் டிராகோவிக் ஒரு புது வழியை கண்டுபிடிக்கிறாரு அட்டாப்சிக்கு வந்த புளோரன்ஸ் உடைய பிரெயின் டிஷ்யூல இருந்து மூவ்மெண்ட் மெமரி எமோஷன்ஸ் இத கண்ட்ரோல் பண்ற நியூரான்ஸ் போக்கஸ் பண்றாரு அதுல புளோரன்ஸ் உடைய பிரெயின்ல ரிப்பேர் புரோட்டீன்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அதாவது அவங்களுடைய தலை அடிபட்டு பிரெயின்ல இன்ஜுரி ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை தானாகவே ரிப்பேர் பண்ணிக்க இந்த புரோட்டீன்ஸ் அவங்களுடைய பிரெயின் இருக்காங்க <laughs> இப்பதான் போலீஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நோட் பண்றாங்க அது என்ன அப்படின்னா கீழ அந்த சிமெண்ட் தரையில பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் இருந்த இடமும் மேல அந்த டெக்குடைய ரெயிலிங் உடஞ்சிருந்த இடமும் 
ஸ்ட்ரைட்டா இல்ல அதாவது சப்போஸ் அவங்க ஆக்சிடென்டா மேல டெக்கில் இருந்த ரெயிலிங்ல உட்காரும் போது அது உடஞ்சு தவறி கீழே விழுந்திருந்தா ஸ்ட்ரைட்டா அதுக்கு கீழே தான் விழுந்திருக்கணும் ஆனா அது உடஞ்சிருந்த இடமோ கீழே பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் இருந்த இடமோ தள்ளி தள்ளி இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க இப்ப போலீஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா முதல்ல அந்த டெக் ரெயில்ஸ் இவங்க உட்கார்ந்தனாலதான் உடஞ்சிருக்குமா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க நினைச்சாங்க அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண ஒரு மெஷின் தான் லோட் செல் இந்த மெஷினை வச்சு ஒரு பொருள் எவ்வளவு வெயிட்டை தாங்கும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது ஒரு பொருள் மேல வெயிட் அப்ளை பண்ணி பிரஷரை அப்ளை பண்ணி அது எவ்வளவு தூரம் தாங்குது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபுளோரன்ஸ் உடைய வெயிட் நாற்பத்தி ஒன்பது கேஜி சோ அந்த மெஷினை யூஸ் பண்ணி உடஞ்சிருக்கிற அந்த ரெயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு இடத்தை சூஸ் பண்ணி சேம் அதே ஃபுளோரன்ஸ் உடைய வெயிட் ஆன நாற்பத்தி ஒன்பது கேஜிய அப்ளை பண்ணி பாக்குறாங்க ஆனா அந்த ரெயில்ஸ் மரக்கட்டை உடையல ஓகே இன்னுமே அதிகமான வெயிட் அப்ளை பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு பண்றாங்க ஆனா அந்த மரக்கட்டை அப்பவும் உடையல கடைசியா புளோரன்ஸ் உடைய வெயிட் ஆன டபுள் வெயிட் அதாவது நூறு கேஜி அப்ளை பண்ணி பாக்குறாங்க அப்பவும் அந்த மரக்கட்டை உடையல சோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து புளோரன்ஸ் அந்த டெக் ரெயில் மேல உட்கார்ந்து இருக்காங்க அதனால அந்த மரக்கட்டை உடஞ்சு அவங்க கீழே விழுந்திருக்கலாம் சோ இது ஒரு ஆக்சிடென்டா இருக்கலாம் அப்படிங்கறதே இங்க கேள்விக்குறியாகுது ஆனா இத புளோரன்ஸ் உடைய கணவர் மார்க் ஒத்துக்க மறுத்திருக்காரு அதனால போலீஸ் உடைய கவனம் இப்ப அவர் மேல திரும்ப ஆரம்பிக்குது ஆனா மார்க் மற்றும் புளோரன்ஸ பத்தி தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பா மார்க் இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்க மாட்டாரு அவரு மேல போலீஸ் சந்தேகப்படுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலுமே போலீஸ் மார்க் உடைய பேக்ரவுண்ட செக் பண்றாங்க ஆனா அவர் மேல எந்த ஒரு கிரிமினல் ஹிஸ்டரியுமே இல்ல அதே போல அவங்களுடைய குட்டி பசங்க கிட்ட விசாரிக்கும் போதும் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு நைட்டு அப்பா அம்மாக்கு இடையில எந்த ஒரு சண்டையுமே வரல அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க மார்க் தொடர்ந்து இது ஒரு ஆக்சிடென்டாதான் பத்தி புளோரன்ஸ் உடைய அப்பா போலீஸ் கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு கொலை நடக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன மோட்டிவ் நோ அலபை மெத்தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் லாஸ்ட் பர்சன் டு சீ தலை இது எல்லாமே மார்க்கு அன்னைக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு மேலும் வெளியே பாக்குறதுக்கு மார்க் மற்றும் புளோரன்ஸ் கணவன் மனைவியா ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே உண்மையில அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி இல்ல அவங்களுக்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு ஆக்சுவலா புளோரன்ஸ் இறப்பதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடிதான் இவங்க டிவோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு அதனால புளோரன்ஸ் வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ட்ரு ஆகியிருக்காங்க அப்படிங்கறதும் அது மார்க் உடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தான் அப்படிங்கறதும் போலீஸ்க்கு தெரிய வருது அது மட்டும் இல்ல மார்க் ஏழு லட்சம் டாலர்ஸ் மதிப்புள்ள லைஃப் இன்சூரன்ஸ புளோரன்ஸ் மேல எடுத்து வச்சிருக்காரு அப்படிங்கறதும் தெரிய வருது புளோரன்ஸ் உடைய நெய்பர்ஸ் மற்றும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட விசாரிக்கும் போது அவங்களுக்கு இந்த லேக் ட்ரிப்புக்கு போகவே இஷ்டம் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல போனா அவங்க மார்க் கூட போறதுக்கே பயப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறதும் தெரிய வந்திருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே மேல அந்த ரெசார்ட் உடைய ஓனர் போலீஸ் கிட்ட ஒரு முக்கியமான எவிடன்ஸ சொல்லியிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு காலையில புளோரன்ஸ் உடைய உடலை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அந்த ரெசார்ட் வெளியிலிருந்து <laughs> இப்ப வரைக்குமே போலீஸ்க்கு கிடைச்சது எல்லாமே சர்க்கம் டென்சியல் எவிடென்ஸ் தான் நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் எவிடென்ஸ்ல இரண்டு வகை இருக்கு ஒன்னு டைரக்ட் எவிடென்ஸ் இன்னொன்னு சர்க்கம் டென்சியல் எவிடென்ஸ் டைரக்ட் எவிடென்ஸ் அப்படின்னா பெயர்ல இருக்கிற மாதிரியே கில்லரை கிரைம் சீன் கூட டைரக்டா லிங்க் பண்ற மாதிரியான டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்ட் இந்த மாதிரியான எவிடென்ஸ் சர்க்கம் ஸ்டென்சியல் எவிடென்ஸ் அதாவது சூழ்நிலை ஆதாரங்கள் அப்படின்னா கொலை நடந்த இடத்துல அந்த நபர் இருந்தாரு ஒரு நபர் இன்னொரு நபரை கொலை பண்றத நான் பாக்கல ஆனா கொலை நடந்த இடத்துல அந்த இருந்தாரு <laughs> அவரு <laughs> 
போலீஸ் மார்க்குடிய சூல ஒயிட் கலர்ல சின்னதா ஒரு பெயிண்ட் ஒட்டிட்டு இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை எடுத்து அந்த ரெசார்ட்ல இருந்த ஆறு டிஃப்ரெண்டான பெயிண்ட் சாம்பிள்ஸ் கூட டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க அப்போ மார்க்குடிய சூல் இருந்த பெயிண்ட் அந்த ரெசார்ட்ல இருந்த ஒரு பெயிண்ட் சாம்பிள் கூட மேட்ச் ஆகுது அது அந்த டெக்குடைய ரெயில்ஸ் உடைய பெயிண்ட் இதுக்கு மார்க் அந்த டெக்குடைய ரெயிலிங்ஸ தன்னுடைய ஷூ கால்களால உதச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறத தவிர வேற எந்த ஒரு லாஜிக்கலான எக்ஸ்பிளனேஷனும் இருக்க முடியாது சோ மார்க் எதுக்கு அந்த டெக்குடைய ரெயிலிங்ஸ உதச்சிருக்கணும் போலீஸ்க்கு இப்ப வரைக்குமே கிடைச்சிருக்கிற எவிடன்ஸ் படி அந்த டெக்குடைய ரெயிலிங்ஸ் புளோரன்ஸ் உட்கார்ந்ததால உடையல அப்படிங்கறதும் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையா ரிப்பேர் புரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த இம்யூனோ ஹிஸ்டோ கெமிஸ்ட்ரிய ஒரு கிரிமினல் கேஸ்ல யூஸ் பண்ணப்பட்டு கீழே விழுந்தவங்க அந்த சிமெண்ட் தரையில தொண்ணூறு நிமிடங்களுக்கும் மேல ரத்த முழுக மயக்க நிலையில தான் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஆனா அவங்களுடைய ஆட்டாப்சி ரிப்போர்ட் படி அவங்க தண்ணீர்ல மூழ்கிதான் இறந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது மார்க்குடிய சூழ் இருந்த பெயிண்ட் மற்றும் மத்த ஆதாரங்கள் எல்லாமே பாயிண்ட் பண்ணி காமிச்சது மார்க்க தான் சோ புளோரன்ஸ் இறந்து ஏழு மாதங்களுக்கு அப்புறமா மார்க் இந்த கேஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாரு பிராசிக்யூட்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் மார்க் மற்றும் புளோரன்ஸ் அந்த டெக்ல நின்று பேசிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுடைய டிவோர்ஸ் விஷயமா அவங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம் ஏற்பட்டிருக்கு அதுல மார்க் கோவப்பட்டு புளோரன்ஸ அந்த டெக்குடைய ரெயிலிங்ல இருந்து தள்ளி விட்டுருக்கான் பனிரெண்டு அடி ஹைட்ல இருந்து கீழே விழுந்த புளோரன்ஸ் அவங்களுடைய தலை கீழே இருந்த சிமெண்ட் தரையில பலமா அடிபட்டு ரத்தம் வெளியேற ஆரம்பிச்சிருக்கு எவிடன்ஸ் படி புளோரன்ஸ் அங்க ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேல உயிரோட மயக்க நிலைமையில இருந்திருக்காங்க அப்ப மார்க் கேபினுக்கு போய் குழந்தைகளை தூங்க வச்சுட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு புளோரன்ஸ் இறந்திருப்பா அப்படின்னு திரும்பவுமே அந்த போட் லான்ச்சுக்கு வந்த அவன் புளோரன்ஸ் இனிமே உயிரோடு இருக்கிறத பார்த்து ஷாக் ஆயிருக்கான் இதனால அவங்களை அப்படியே பக்கத்தில் இருந்த தண்ணிக்குள்ள தள்ளி விட்டுட்டு போயிருக்கான் அப்புறமா மேல இருந்த டெக்கு போய் அங்கிருந்த டெக் ரெயிலிங்ஸ தன்னுடைய ஷூ கால்களால உதச்சு டேமேஜ் பண்ணிட்டு ஆக்சிடென்டலா புளோரன்ஸ் கீழே விழுந்த மாதிரி காமிக்க அந்த கிரைம் சீனையே ஸ்டேஜ் பண்ணிருக்கான் இதுல தான் அந்த ரெயிலிங் உடைய பெயிண்ட் அவனுடைய ஷூல டிரான்ஸ்பர் ஆகிருக்கு இவ்வளவு யோசிச்சவனுக்கு கீழ புளோரன்ஸ் உடைய இறந்த உடல் இருந்த இடத்துக்கு அப்படியே மேல இருந்த டெக் ரெயிலிங்ஸ டேமேஜ் பண்ணாம அதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் தள்ளி டேமேஜ் பண்ணது ஆல்சோ புளோரன்ஸ் உடைய உடல் கிடந்த இடத்துல இருந்த அதிகப்படியான ரத்தம் புளோரன்ஸ் உடைய அனுப்புனும் <laughs> கடைசி வரைக்குமே தான் இன்னசென்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லிருக்கான் பட் கோர்ட்ல எந்த சந்தேகமுமே இல்லாம அவன் தான் கில்லர் அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டதால போஸ்ட் டிகிரி மர்டர் சார்ஜஸ் போடப்பட்டு லைஃப் சென்டென்ஸ் வித் அவுட் பரோல் அப்படிங்கிற தண்டனை வழங்கப்படுது இந்த கேஸ்ல இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் கரெக்டா யோசிக்காம இருந்திருந்தா பாரன்சிக் டீம் உடைய உதவி இல்லாம இருந்திருந்தா கில்லர் ஈஸியா இந்த கொலையில் இருந்து எஸ்கேப் ஆகியிருப்பான் முக்கியமா மெடிக்கல் எக்ஸாமினர் டிராகோவிக் தான் இது கண்டிப்பா ஆக்சிடென்ட்லா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு எனக்கு பர்சனலா இந்த கேஸ்ல பாரன்சிக் உடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன எவிடன்ஸுக்குமே எவ்வளவு மெனக்கெட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு இருந்துச்சு நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க மறக்காம உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இந்த கேஸ இவ்வளவு சூப்பரா ஹேண்டில் பண்ண இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் மற்றும் பாரன்சிக் டீமுக்காக இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க மேலும் இந்த மாதிரியான கிரைம் திரிலர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பிடிச்ச உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய் Hey